Populismus sollte in politischen Debatten eigentlich keinen Platz haben, auch nicht in der Umwelt- und Klimapolitik. Wo die öffentliche Debatte zur Klimakrise derzeit steht, das hören wir jetzt von Stefan Ramsdorf. Er ist international anerkannter Klimaforscher. Er leitet die Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und er ist Professor für Physik der Ozeane an der Universität Potsdam. Stefan Ramsdorf, bitte. Ja, meine Damen und Herren, ich, ja, es ist eine große Ehre für mich, eingeladen zu sein zum Auftakt von diesem wichtigen Forschungsverbund zu ja, vielleicht den Schicksalsfragen diesen Jahrhunderts. Und äh, ich möchte anfangen mit Wissenschaft in meinem Vortrag und äh, dann auf die öffentliche Debatte übergehen. Und ich beginne aber mal mit Alexander von Humboldt, der schon im Jahr 1843 geschrieben hat, dass der Mensch das Klima verändert und zwar, Zitat, durch Fällen der Wälder und durch die Entwicklung großer Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie. Damit war er, wie in vielen anderen Dingen seiner Zeit, schon etwas voraus. Es ist belegt, dass er den Treibhauseffekt kannte, der ja schon 1824 von Joseph Fourier als bestimmender Faktor für die Temperatur von Planeten erkannt worden war. Kleiner Sprung nach vorne. Im Jahr 1896 hat Svante Arrhenius, der schwedische Nobelpreisträger, als erster ausgerechnet, wie sensibel die globale Temperatur auf eine Störung der Strahlungsbilanz des Planeten reagiert. Das ist die sogenannte Klimasensitivität. Er hat ausgerechnet den Effekt einer Verdopplung von CO2 in der Atmosphäre und kam auf 4 Grad. Und äh, ursprünglich hat er sich für eine Halbierung äh, der CO2-Menge interessiert übrigens, weil im 19. Jahrhundert die Erklärung der Eiszeiten auch im Vordergrund stand, ich komme auf Eiszeiten noch zu sprechen, aber dann wurde er angeregt, auch mal den Effekt einer Verdopplung von CO2 zu berechnen. Er hat das Ergebnis übrigens zum Anlass genommen, zu sagen, wir sollten Kohleflöze anzünden, um diese Erwärmung schneller herbeizuführen. Ich vermute, das lag daran, dass er Schwede war. Heute findet das alles längst statt, was Svante Arrhenius sich quasi fast gewünscht hat. Wir haben einen dramatischen Anstieg der CO2-Konzentration, der komplett durch menschliche Emissionen verursacht worden ist. Wir haben den entsprechenden Temperaturanstieg und haben damit bereits das Klima des Holozän verlassen. Auch das zeige ich gleich noch mal. Und seit Jahrzehnten entwickelt sich die Erderwärmung genau, wie sie vorhergesagt worden ist. Wenn wir uns in die Zeit seit 1880 die instrumentellen Daten mal hineinzoomen, dann ist die farbige Linie hier ist das gleitende Zwölfmonatsmittel. Wir sehen eben aktuell sind wir wieder absolut auf Rekordniveau hier. Die schwarze Kurve, das ist der längerfristige geglättete Wert. Das ist quasi das, was relevant ist für den Moment, wo wir das Ziel des Pariser Abkommens, das 1,5 Grad Ziel, wirklich äh, übertroffen haben. Das ist, wenn diese mittlere Temperatur, die 1,5 Grad Linie, die hier auch eingezeichnet ist, überschreitet. An einzelnen Monaten sogar in, in anderen Daten, also nicht hier, das sind die NASA-Daten, aber in den Berkeley-Daten hat das Jahr 2023 bereits die 1,5 überschritten und die Berkeley-Daten haben die größte Datenbasis, also sind äh, von der her wahrscheinlich sogar die besten Daten, die wir haben. Noch mal ein bisschen zur Historie. 1965 gab es den berühmten Revell Report. Das war der erste regierungsoffizielle Bericht über die kommende globale Erwärmung durch den damaligen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson beauftragt, wo eben schon drinsteht, dass wir eine äh, folgenreiche Erderwärmung zu erwarten haben. Dann 
1988 hat der NASA-Klimaforscher Jim Henson in einer Senat Senatsanhörung in den USA als erster Prominent gesagt, die lange vorhergesagte Erderwärmung ist jetzt da. Wir sehen sie jetzt in den Klimadaten. Äh, war auf der Titelseite nicht nur der New York Times äh, die Datenkurve, sondern auch viele andere Medien. Ich war damals übrigens Doktorand in der Meeresforschung in Neuseeland und erinnere mich äh, an diesen Tag. Das wurde äh, da diskutiert. Es gab auch ein konservativeren Professor, der meinte, naja, vielleicht hat Hansen sich etwas früh aus dem Fenster gelehnt, könnte ja noch innerhalb der natürlichen Schwankungen sein. Das glaubt heute natürlich kein Wissenschaftler mehr, sondern es ist eben äh, ganz klar der vorhergesagte erwartete Effekt einer, ein, der ansteigenden Treibhausgasmengen in unserer Atmosphäre. Der IPCC-Bericht, also der Weltklimarat, hat in seinem ersten Bericht schon 1990 gleich ganz zu Anfang der Zusammenfassung für Entscheidungsträger festgehalten, dass es sicher ist, dass der Treibhausgasausstoß zu einer globalen Erwärmung führt. Das ist also seit ähm, rund 35 Jahren. Jahren kann man das als gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis ansehen. Die Folge war ja dann auch der Erdgipfel von Rio de Janeiro, als die Klimarahmenkonvention einstimmig verabschiedet wurde von allen Staaten mit dem Ziel, einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Viele Zwischenschritte lasse ich aus, aber wir haben dann 2015 nach vielen dieser alljährlichen Klimagipfeln unter der Klimarahmenkonvention endlich ein umfassendes Abkommen erreicht, das Pariser Klimaschutzabkommen mit dem Ziel, die globale Erwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten und alle Staaten haben sich verpflichtet zu Anstrengungen, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ja, leider war das bisher alles nicht von Erfolg gekrönt, weil auch nicht die entsprechenden Anstrengungen wirklich unternommen worden sind. Wir laufen von Rekord zu Rekord. Ich zeige hier nur mal die Februartemperaturen in Österreich in dieser Zeitreihe. Der gerade abgelaufene Februar hat es nicht nur der wärmste seit Beginn der Messungen in Österreich, sondern hat auch um einen riesigen Betrag hier den vergangenen Rekordhalter übertroffen. Und das ist auch nicht nur speziell in Österreich, sondern der, der Februar hier für Europa. Die Anomalie ist hier auch gezeigt und äh, man sieht, große Teile von Europa haben eben im Februar diese, diese irrsinnig hohen Temperaturen erreicht. Der Grund, das muss man vielen Menschen immer noch erklären, weil es eben in den Medien sehr selten erklärt wird. Der Grund, warum wir sicher wissen, was die Ursache der Erderwärmung ist, ist nicht etwa irgendwie eine Korrelation von CO2 und Temperatur oder dergleichen, sondern wir verstehen einfach die Energiebilanz unseres Planeten und wir messen sie permanent mit einem globalen Strahlungsmessnetz an der Erdoberfläche, mit Satellitenmissionen, die an der Oberkante der Atmosphäre messen, was kommt rein an Sonnenstrahlung, was geht raus an Wärmestrahlung. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen hier durchgehen, das Diagramm. Ich will nur darauf hinweisen, dass hier diese Rückstrahlung, die hier rechts unten kommt, das ist der Treibhauseffekt, 324 Watt pro Quadratmeter. Und sonnenabsorbierte Sonnenstrahlung an der Erdoberfläche ist nur halb so viel. Der Treibhauseffekt ist kein kleiner Effekt. Das ist wirklich doppelt so viel wie die Sonneneinstrahlung. Und an dieser Stellschraube drehen wir eben auch die Zunahme dieser Rückstrahlung durch den Anstieg der Treibhausgase ist eine Messtatsache. Wenn es wärmer wird, muss ja irgendwoher die Energie dafür kommen. Riesige Energiemengen sind involviert und wir wissen das direkt aus Beobachtungsdaten, wo diese Energie herkommt, die es immer wärmer werden lässt. Auch erstaunlich wenig bekannt, wenn man sich mal so umfragt beim Publikum, welchen Anteil der Mensch an der modernen Erderwärmung hat, ist, dass das etwa 100 Prozent ist. Das wissen wir auch nicht erst seit dem aktuellen letzten Bericht des IPCCs, aus dem diese Grafik ist, sondern auch im vorangegangenen von 2014 war eine ähnliche Grafik drin. Es gibt keinen nennenswerten natürlichen Beitrag zu der modernen Erderwärmung, sondern wenn überhaupt eher im Gegenteil, weil die Sonnenaktivität seit Mitte des 20. Jahrhunderts leicht abgenommen hat, äh, einen leichten gegenläufigen Effekt durch schwächelnde Sonnenaktivität. 
der aber sehr klein ist. Wir können inzwischen aus paläoklimatischen Proxydaten weltweit auch den globalen Temperaturverlauf seit dem Höhepunkt der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren, also hier links in der Grafik, rekonstruieren mit ziemlich guten äh, Unsicherheitsmargen, nicht mehr allzu groß. Und man kann sagen, dass wir das Holozän bereits hinter uns gelassen haben, also das Holozän zu dessen Beginn, unsere Vorfahren Homo sapiens die Landwirtschaft entdeckt haben, sesshaft wurden, angefangen haben, Städte zu bauen und dann eben von 10.000 Jahren stabilem Klima profitiert haben. Dieses stabile Klima haben wir bereits verlassen und wir bewegen uns in unkartierte Gewässer mit unabsehbaren Folgen und das auch mit großer Geschwindigkeit. Wenn wir uns anschauen, das Tempo der globalen Erwärmung am Ende der Eiszeit beim Übergang ins Holozän war etwa ein Grad pro 1000 Jahren. Jetzt haben wir mehr als ein Grad in 100 Jahren geschafft. Ich habe hier ein verstecktes Wasserglas. Wir können das inzwischen auch noch weiter zurück in der Erdgeschichte verfolgen. 66 Millionen Jahre CO2 ist die Kurve, Temperatur, die farbigen Streifen. Da sieht man auch noch mal sehr deutlich, dass der enge Zusammenhang zwischen Temperatur und CO2-Konzentration unserer Atmosphäre eben schon seit vielen Millionen Jahren äh, mit uns ist. Und ähm, hier in dem Fall diese über viele Millionen Jahre diese Veränderungen haben mit Plattentektonik zu tun. Ich vergaß zu erwähnen, die Eiszeitzyklen, falls es jemand nicht weiß, ich habe es im Erdkundeunterricht in den 70er Jahren gelernt, diese Erdbahnzyklen, die Milankovic-Zyklen verursachen, also die Eiszeiten, das äh, ist schon lange bekannt. Milankovic hat das in den 1920ern aufgeklärt und wir können in, mit dem Klimamodell in meiner Abteilung alle Eiszeiten der letzten drei Millionen Jahre korrekt wiedergeben, wenn man als Antrieb nur diese mit astronomischer Präzision berechenbaren Erdbahnzyklen hineinsteckt. Und heute sind wir bei 420 ppm, das ist um 50 Prozent höher als äh, vor Beginn der Industrialisierung. Haben, wir haben also den CO2-Gehalt der Atmosphäre um die Hälfte erhöht bereits und sind damit höher als jemals seit rund 15 Millionen Jahren. Die Folge, wenn wir so weitermachen, ist nur eins von sehr vielen Folgen ein Beispiel, dass einfach erhebliche Teile der Erde zu heiß werden über längere und längere Zeiten im Jahr, um sich im Freien aufzuhalten, einfach weil Homo sapiens eine physikalische Grenze hat, wie viel Wärme er aushalten kann, bis unsere Körpertemperatur eben nicht mehr stabilisiert werden kann. Und äh, ja, schon bei drei Grad Erwärmung zum Beispiel haben wir hier große Teile von Asien, ähm, Afrika, wo hunderte Millionen Menschen leben, wo es dann einfach zu heiß für uns wird. Das ist nicht mehr unsere ökologische Nische als Homo sapiens. Und man kann ja nicht äh, verhindern, sich auch im Freien auf zu halten, wenn man Felder bestellen möchte, wenn man auf Baustellen arbeiten möchte und so weiter. Man kann sich nicht einfach nur in Häusern mit Airconditioning verziehen, verkriechen, sondern wahrscheinlich werden diese Menschen sich auf den Weg machen in kühlere Regionen. Jetzt möchte ich zu der Debatte über diese wissenschaftlichen Erkenntnisse übergehen und äh, eines der allerprominentesten Beispiele ist sicher diese, dieser sogenannte Hockeyschläger, weil ich, ich spreche so viel über Paläoklima, weil ich selber als in der Paläoklimatologie viel geforscht und publiziert habe übrigens und von daher bin ich mit diesen Themen einfach ziemlich vertraut. Äh, diese bekannte Studie von Mike Mann und Kollegen von 1999 war die erste Rekonstruktion des Temperaturverlaufs der letzten 1000 Jahre, damals noch nur für die Nordhemisphäre, weil es aus der Südhemisphäre noch nicht genug Daten gab. Und als das in der Fachzeitschrift erschienen ist, hat das kaum Aufsehen erregt. Das, also in der Fachcommunity war das jetzt nicht sensationell neu oder kein großer Aufreger. Aber als sie prominent in dem dann folgenden Bericht des Weltklimarats auftauchte, wurde diese Arbeit zur Zielscheibe von erheblichen oder ich würde sagen einer massiven 
Diskreditierungskampagne. Ähm, ja, man könnte sehr viel dazu sagen. Ich zeige nur mal ein Beispiel, es ist ein Artikel in der Welt, Welt am Sonntag von 2004, wo praktisch äh, gesagt wird, äh, die Forscher müssen umdenken, ein demolierter Hockeyschläger hält die Klimaforscher in Atem und es wird suggeriert, dass aus einem Korrigendum, was Mann und Kollegen veröffentlicht hatten, äh, folgt, dass die, der Klimaverlauf ganz anders aussieht. Es wurde eine korrigierte, in Anführungszeichen korrigierte Kurve dort äh, gezeigt, die zeigte, dass es angeblich ausgerechnet während der letzten Eiszeit schon wärmer, äh, der sogenannten kleinen Eiszeit schon wärmer gewesen sein soll als aktuell. Problem, diese angebliche Korrektur ist nie in der Fachliteratur erschienen. Die stammte von äh, einem Menschen, der lange in der Ressourcenindustrie gearbeitet hatte und einem Ökonomen von einem neoliberalen Think Tank und hatte auch überhaupt nichts mit dem Korrigendum von Mann et al. in dem Fachjournal zu tun, die lediglich die Liste der verwendeten Daten korrigieren mussten und es stand explizit dabei, es ändert an der Kurve überhaupt nichts. Das war so ein, ein typischer ähm, Artikel von ganz vielen rund um die Welt, ein praktisch ein Angriff der, auf die Glaubwürdigkeit der Hockeyschlägerkurve, ohne dass da wirklich substanziell es einen Grund dafür gab. Es gab aber auch sogar in der Fachliteratur erschienene äh, Artikel, die Zweifel weckten, hier zum Beispiel diese Arbeit von Sunan Baljunas in Climate Research, dass das durch den Peer Review gekommen war, führte dann auch zu Rücktritten von Editoren dieses Fachjournals, die damit nicht einverstanden waren. Es war keine Originalforschung, sondern ein Review und die Forscher, die die Originalarbeiten publiziert hatten, die da reviewed wurden, haben sich gegen fehlerhafte Verwendung und Umdeutung ihrer Daten gewehrt. Das war vom American Petroleum Institute finanziert und der Erstautor Willi Soon wurde eben später überführt, dass er mehr als eine Million Dollar von Ölgesellschaften erhalten hatte, von, unter anderem von ExxonMobil. Wenn wir jetzt schauen, wie sieht es mit dem Hockeyschläger zwei Jahrzehnte Forschung später aus? Es gibt seit vielen Jahren dieses Pages 2K Project mit 78 Forschern, 24 Ländern und so weiter, die die Proxydaten aus aller Welt noch viel mehr gesammelt haben, neu zusammengestellt und so weiter. Das Ergebnis sieht exakt so aus wie Mike Manns ursprüngliche Kurve. Das ist der Stand der Forschung, nur dass es jetzt nicht 1000 Jahre, sondern 2000 Jahre zurückgeht und dass es eine globale und nicht nur nordhemisphärische Rekonstruktion ist. Aber ähm, das, die Arbeit von Mann und Kollegen aus den 90ern ist eine der am besten unabhängig bestätigten Arbeiten überhaupt. Das haben äh, eben sehr viel Forschung hat gezeigt, dass das einfach richtig war. Die Fehlergrenzen sind übrigens hier jetzt auch viel kleiner, als sie in der ursprünglichen Manetal-Rekonstruktion waren, weil die Datenbasis inzwischen erheblich besser ist. Mike Mann hat übrigens äh, ein, ganzen Buch, ein ganzes Buch darüber geschrieben, über diese Angriffe auf den Hockeyschläger, die auch zu Drohungen führten, dazu, dass ihm ein Umschlag mit weißem Pulver in die Uni geschickt wurde, zu Zeiten, als es diese Antrax äh, scare in den USA gab. Die Polizei musste das Unigebäude räumen und so weiter. Also Mike hat wirklich eine ganze Menge da miterlebt. Ich habe, wenn ich das ganze Buch lesen will, ich habe auf dem Blog äh, Klima Lounge bei Spektrum auch mal eine kürzere Zusammenfassung dieser Hockeyschläger-Debatte veröffentlicht vor einigen Jahren. Ich bin immer noch beim Paleoklima. Man sieht, wenn man heute bei Twitter, X oder anderen sozialen Medien schaut, ständig solche Kurven, eigentlich täglich, wenn ich dort schaue, die belegen sollen, dass es in der Vergangenheit schon viel größere Klimaschwankungen gegeben hat, dass jetzt hier die letzten 11.000 Jahre, also das Holozän, gerade noch der letzte, die zweite Hälfte vom Übergang von der Eiszeit zu sehen hier. Und... Ähm, ja, was sieht man hier? Man sieht also hier ganz am Schluss Anthropogenic Global Warming Hysteria steht da. Also dieses kleine bisschen soll die Hysterie der Erderwärmung sein. Dabei gab es viel höhere Temperaturänderungen. Hier ist eine interessante Temperaturskala. 12 Grad, 13 Grad, 14, 15, 16. Da steht mittlere Temperatur der Nordhemisphäre. Das ist alles erlogen. Es handelt sich um 
einen äh, Eisbohrkern, den Camp Century Eisbohrkern, der wurde von 1963 bis 66 gebohrt, zeigt nur die lokale Temperatur in Grönland, also nichts mit plus 15, sondern minus 30 Grad oder so und äh, endet vor Beginn überhaupt der globalen Erwärmung. Inzwischen ist es auch in Grönland wärmer, als es äh, jemals hier im Holozän gewesen ist. Es gibt viele Versionen übrigens davon. Der Trick ist meistens derselbe. Es wird verschwiegen, dass die Kurve gar nicht die moderne Erwärmung drin hat. Es wird verschwiegen, dass es kein Global- oder Nordhalbkugel ist, sondern ein lokaler Punkt und die lokalen Schwarzen sind bekanntlich eine Größenordnung größer als die globalen, weil im globalen Mittel sich das meiste Wettergeschehen natürlich wegmittelt. Und wahrscheinlich gibt es kaum einen Ort, der weniger repräsentativ für die globale Temperatur ist als Grönland, was sehr stark von Schwankungen der atlantischen Umweltzirkulation geprägt ist. Trotzdem taucht diese, diese Fake-Sache auch in äh, gutachterlichen Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben zum Klimaschutz in Deutschland auf, eingereicht von Experten der AfD in dem Fall. Ähm, ich habe mal äh, auch im Spiegel, schreibe ich ja auch öfter mal äh, Kommentare, etwas dazu geschrieben, was wir nun wirklich aus, den Eis, aus der Eiszeit lernen, aus der Erdgeschichte. Und äh, das ist jedenfalls nicht das, was uns diese Fake-News-Verbreiter äh, weismachen wollen. Es gibt auch äh, diese ständigen Erwärmungspausen, sehr interessant. Hier Steve Milloy, ein Tweet, äh, den er vor einem guten Jahr, also im Januar letzten Jahres, äh, getweetet hat, wo, man, wo er sagt, äh, in den letzten acht Jahren hat es eine globale Abkühlung gegeben, trotz Milliarden Tonnen CO2-Emissionen, also CO2 warming is a hoax. Ähm, gut, man kann sagen, wenn ein Spinner sowas postet, it, forget it. Es ist aber ein langjähriger Lobbyist der fossilen Brennstoffindustrie äh, und er hat hier 13,4 Millionen Views für diesen Tweet. Ich habe noch nie, obwohl ich einer der meist äh, gefolgten Klimaforscher auf Twitter bin, annähernd so viele Views für einen Tweet bekommen, wie diese Art von Desinformation. Ähm, so sieht es natürlich in Wirklichkeit aus. Ähm, man hat eine verrauschte Datenreihe und man kann sie aus lauter Teilen mit No Warming zusammensetzen. Wenn man das möchte, kann man immer wieder äh, sowas rauspicken. Das nennt man Cherry Picking. Die Klimaforscher sehen eben auf die äh, rote Kurve. Vor einigen Tagen habe ich gesehen, Steve Miller hat wieder einen solchen ähm, Tweet gemacht. Diesmal sagt er quasi vorher, dass wir am Beginn einer längeren Erwärmungspause jetzt stehen. Ist klar, jetzt ist es gerade auf absolut Rekordniveau. Dann kommt natürlich wieder, weiß nicht, fünf, sieben, acht Jahre ohne weitere Erwärmung. Und es gibt einfach Leute, die das Zeug glauben, weil sie es glauben wollen. Ähnliches Beispiel von Cherry Picking. Björn Lomborg, der hat einmal im Guardian so schön geschrieben, over the past two years, sea levels have not increased at all. Actually, they show a slight drop. Should we not be told that this is much better than expected? Das ist immer diese In Insinuation, die Klimaforscher, die sind Alarmisten, die erzählen euch was Falsches. Warum erzählen die euch nicht, dass der Meeresspiegel eigentlich absinkt? Das Interessante war, er hatte den Artikel überschrieben mit dem Titel Let the data speak for itself, aber er hat sie nicht gezeigt. Ähm, in meiner Replik habe ich sie dann gezeigt und dann sieht man eben auch, auch als das veröffentlicht wurde, war dieses kleine Blip in der globalen Meeresspiegelkurve längst vorbei. Ähm, auch Björn Lomborg verdient sich dumm und dämlich an dem. Er hat ja Bestsellerbücher geschrieben, Skeptical Environmentalist. Allein von diesem äh, Lobbyjob für eine dieser diesen Klimaskeptiker Think Tanks, genannt Copenhagen Consensus Center, ähm, hat er allein ein Jahresgehalt von 775.000 Dollar. Wer hätte das nicht gerne? Ähm, ich habe auch zu Björn Lomborg übrigens im Blog, der in dem Fall im englischsprachigen Real Climate Blog, einmal einen Artikel, falls Sie es etwas genauer interessiert. Er hat übrigens auch äh, zu meinem, äh, einem meiner Forschungsthemen, dem Meeresspiegelanstieg, äh, geschrieben über ein Worst-Case-Szenario, wo also 400 Millionen Menschen überflutet werden. Das ist wirklich ein Worst-Case-Szenario. Äh, da geht es um Abschmelzen von Antarktiseis. Da hat er aber geschrieben, ja, das sind ja weniger als 6 Prozent der Weltbevölkerung, also werden 94 Prozent nicht überflutet. Ja? Das ist, ist ja nicht so schlimm, oder? So sieht die Meeresspiegelkurve wirklich aus. 
längerfristig gesehen. Ähm, wir befinden uns seit 60 Jahren in einer permanenten Beschleunigung des Meeresspiegelanstiegs, was auch ganz logisch ist und äh, erwartet und vorhergesagt worden ist. Denn je wärmer es wird, desto schneller steigt der Meeresspiegel, weil das Eis halt schneller schmilzt, wenn es wärmer ist. Und äh, der kleine Blip, wo Lombok diesen Kommentarartikel zugeschrieben hat, den sieht man hier auch auf dieser Kurve. Ähm, ja, das nennt man halt wirklich Cherry Picking Extreme. In USA gibt es sogar republikanische äh, Bundesstaaten, wo der Begriff Meeresspiegelanstieg gar nicht mehr in Regierungsdokumenten verwendet werden äh, darf, weil es ist ein Left-Wing-Term, wie ein republikanischer Politiker einmal gesagt hat. Die Firma Exxon ist einer der Hauptverursacher äh, von solcher Desinformation, die auch eben von Klimaskeptikern dann in den sozialen Medien fleißig verbreitet wird. Zum Beispiel äh, von diesem Mythos, nur drei bis vier Prozent der CO2-Emissionen würden vom Menschen stammen. Äh, das ist hier aus einem Exxon sogenannten Advertorial. Das sieht aus wie ein Ma Editorial, also ein Meinungsbeitrag. Den haben sie, das haben sie über viele Jahre regelmäßig in den großen amerikanischen Zeitungen wie New York Times veröffentlicht und ist aber ein bezahlter Beitrag von Exxon. Also es sieht halt aus, als wäre es ein Editorial, ist es aber nicht, sondern es ist eigentlich eine Anzeige. Und da wird einfach der Umsatz der Biosphäre, die, wo natürlich auf der einen Seite Laub verrottet und so weiter CO2 frei wird, aber nur das, was vorher durch Photosynthese an Kohlenstoff rausgeholt wurde aus der Atmosphäre, hat also netto keinen äh, Effekt auf den CO2-Anstieg, wird dann verglichen, also ein, ein Kreislauf wird verglichen mit einem One-Way-Netto-Emission äh, aus der Erdkruste von den Erdöl- und Gasvorkommen in die Atmosphäre hinein. Ich habe ja schon erwähnt, dass der CO2-Anstieg zu 100 Prozent vom Menschen verursacht ist. Es ist sogar so, wenn die, das natürliche Erdsystem uns nicht rund die Hälfte des CO2 abnehmen würde, weil Wälder und Ozeane es aufnehmen, wäre der Anstieg in der Atmosphäre sogar noch doppelt so groß. Also die, das natürliche Erdsystem ist gar keine CO2-Quelle, sondern eine CO2-Senke. Äh, auch da habe ich mal einen Blogartikel dazu geschrieben, nämlich darüber, wie die AfD in Deutschland genau dieses Exxon-Argument äh, im Wahlkampf äh, benutzt und auch nicht nur im Wahlkampf. Also ich sehe das, von der AfD kommt das immer wieder. Und es, es hat eben seinen Ursprung in dem Fall in Propaganda der Firma Exxon und das ist kein Einzelfall. Hier ist nur ein Beispiel, der mal äh, veröffentlicht wurde von Statista, wie in einem einzigen Jahr nur fünf große Ölfirmen über 200 Millionen Dollar in solche ähm, ja, Lobbyarbeit zur Verhinderung von Klimaschutzmaßnahmen investiert haben. Also wenn man das jetzt über viele Jahre und über alle fossilen Energiefirmen zusammen addieren würde, dann reden wir hier von Milliarden, die in Lobbyarbeit geflossen sind, um Klimaschutz zu verhindern und mit Erfolg. Das ist sicher einer der Hauptgründe, warum das, was in Rio 1992 beschlossen wurde, Verhinderung eines gefährlichen Klimawandels, warum das nicht passiert ist. Die Firma Exxon hat auch eigene Klimaforschung betrieben übrigens und eigene Prognosen gemacht. Das ist aus internen Dokumenten bekannt geworden, die durch journalistische Recherche ans Tageslicht gekommen sind. Äh, hier ist es ein Beispiel aus so einem internen Dokument, was die Wissenschaftler von Exxon, der Geschäftsleitung von Exxon vorgestellt haben. Und da sieht man, die linke Kurve ist CO2-Anstieg, die rechte Kurve ist der Temperaturanstieg beginnend hier von 1960 bis 2100. Und wenn man das vergleicht mit den Beobachtungsdaten, sieht man, ähm, Exxon hat sogar noch ein bisschen mehr CO2-Anstieg, bisschen mehr Temperaturanstieg erwartet, als dann passiert ist. Und äh, noch schöner für mich als Paläoklimatologen ist äh, diese Grafik von dem Exxon-Forscher James Black 1977, auch aus internen Exxon-Dokumenten. Zumindest der schwarze Teil, das rote, äh, ist die moderne Kurve, die ich drüber gelegt habe für den letzten Eiszeitzyklus, die letzten 150.000 Jahre. Die schwarze Kurve ist das, was der Exxon-Forscher James Black äh, gesagt hat. Und er hat hier äh, 
hier sind wir jetzt heute, das ist das Holozän hier am Schluss und die schwarze Kurve geht bis hier hoch, ist ein Carbon Dioxide Induced Super Interglacial, also ein Super Interglazial. Die Interglaziale, das sind diese Zwischeneiszeiten. Hier ist das Ehm äh, vor 120.000 Jahren und hier ist das Holozän. Und er hat schon gezeigt, dass die Temperatur wesentlich stärker ansteigen wird als jemals in den letzten 150.000 Jahren, die auf dieser Grafik sind, infolge der, der ähm, fossilen Kohlendioxidemissionen. Und das würde praktisch, also das Rote ist jetzt eine Modellsimulation, angetrieben durch diese Erdbahnzyklen und ein Emissionsszenario, was zu zwei Grad Erwärmung führt. Das, also der Exxon-Forscher hat das im Wesentlichen äh, gewusst, nur was man damals noch nicht wissen konnte in den 70er Jahren. Er hat gedacht, nach ein paar tausend Jahren hier, so vielleicht fünf bis zehntausend Jahren, wäre die Erwärmung wieder vorbei. Heute wissen wir, die Lebensdauer von CO2 in der Atmosphäre ist viel länger. Ja, das ist diese Long Tail of Carbon Dioxide. Also es wird äh, hunderttausende Jahre dauern, bis das CO2, der Anstieg in der Atmosphäre, wieder abgebaut worden ist durch natürliche Prozesse, insbesondere äh, landet das am Ende in den Tiefseesedimenten. Aber das ist eben ein sehr, sehr langsamer Prozess. Äh, Exxon hat aber ganz viele solche Klimaprojektionen gemacht und äh, meine amerikanischen Harvard-Kollegen Jeffrey Supran und Naomi Oreskes, Wissenschaftshistoriker, haben eben diese Exxon-Papiere ausgewertet und äh, auch mit mir als Co-Autor hier ein, eine quantitative Analyse der ganzen Exxon-Projektionen aus deren internen äh, Forschungsdokumenten gemacht. Das sind die ganzen grauen und schwarzen Kurven. Das sind alles Exxon-Klimaprojektionen aus unterschiedlichen Zeiten, beginnend mit den 70er Jahren. Und man sieht anfangs äh, die allererste, das ist die Kurve Nummer eins, die da so steil hochgeht, da haben sie die Erwärmung noch deutlich überschätzt. Äh, schon ab der zweiten hat es ziemlich genau gestimmt und in keinem Fall haben Exxon-Forscher gesagt, naja, womöglich gibt es keine Erwärmung oder nur relativ wenig Erwärmung, sondern ähm, es hat im Wesentlichen sehr gut gestimmt, was sie erwartet haben. Also sie wussten nicht nur Bescheid welche Folgen die fossile Energienutzung haben wird. Sie wussten sehr genau Bescheid, haben aber der Öffentlichkeit was ganz anderes erzählt. Das ist ein Punkt, den man hier dazu sagen muss. Nochmal, siehe diese Advertorials, sie haben immer systematisch Zweifel an der Klimaforschung geweckt. Und der UNO-Generalsekretär Guterres hat äh, im vergangenen Jahr, äh, nachdem er unsere Science-Publikation zu diesen Exxon-Projektionen gesehen hat, auch gesagt, Big Oil peddled the big lie and like the tobacco industry, those responsible must be held to account. Das ist jetzt eine Frage an die Juristen. Wir haben ja in dem schönen Forschungsverbund auch äh, Juristen mit dabei. Äh, das zeigt eben auch, wie interdisziplinär diese Frage heute ist, weil äh, diese Desinformation eben auch vor Gerichten zunehmend äh, verfolgt wird. Es gibt also hunderte Gerichtsverfahren, die da weltweit bereits laufen. Man kann also zusammenfassend zu diesem Teil sagen, der Zweifel an der Klimawissenschaft, der allenthalben zirkuliert, ist das Produkt einer Industrie, wie es auch einmal sehr schön ein Titel im Guardian gesagt hat. Und es ist schon äh, auch in Büchern ausgiebig beschrieben worden, wie dieser Lobbyismus funktioniert. Also Naomi Oreskes, die Harvard-Wissenschaftshistorikerin, hat da schon vor etlichen Jahren ein gutes Buch darüber geschrieben, Merchants of Doubt, ist auch verfilmt worden übrigens. Ähm, auf Deutsch, äh, Susanne Götz und Annika Jöres, äh, die Klimaschmutzlobby ist seit einigen Jahren auf dem Markt und ganz neu erscheint eigentlich erst nächste Woche, ist äh, Christian Stöckers Buch, Männer, die die Welt verbrennen, also der Titel äh, passt auch schon zum Weltfrauentag, weil es eben diese Lobbyisten, die skrupellos die Öffentlichkeit in die Irre führen, wenn es darum geht, noch mehr Geld mit fossilen Energie zu, zu verdienen, sind eben in der Regel Männer, muss man leider sagen. Die haben auch Strukturen aufgebaut, diese sogenannten äh, Leugner-Thinktanks. Äh, da ist dokumentiert, dass also anonym durch anonyme Spenden von Milliardären ähm, da mit riesigen Geldmengen diese Thinktanks finanziert werden, die dann solche pseudowissenschaftlichen Expertisen auf den Markt werfen, um eben Zweifel an der Klimaforschung zu wecken nach dem bekannten Motto Doubt is our product. 
Ein Höhepunkt dieser Kampagne, eines dieser Denial Think Tanks, ist das Heartland Institute in den USA, die an großen äh, amerikanischen äh, Ausfallstraßen äh, diese großen Plakate aufgestellt haben. Dieser Mann auf dem Bild ist Ted, Ted Kaczynski, ein Terrorist, ein Bombenleger, der Juna Bomber, der da zitiert wird äh, mit I still believe in global warming, do you? Das ging selbst einigen der äh, Sponsoren aus der Ölindustrie dann doch zu weit, diese Plakatkampagne und sie haben äh, ihre ihre Finanzierung da, manche von denen auch zurückgezogen. Aber das, das, das erreicht wirklich krasse Auswüchse. Auch die Medien spielen dabei eine wichtige Rolle. Da gibt es aus meiner Sicht jetzt zwei Hauptschlagworte, False Balance und reiche Besitzer. False Balance ist hier in diesem schönen Cartoon von John Cook von skepticalscience.com schön dargestellt. Heute reden wir mit einer Wissenschaftlerin über das Sonnensystem. Damit ihre Meinung nicht so alleine im Raum steht, haben wir als Gegenpol ein Mitglied der Flat Earth Society eingeladen. Das geht übrigens auf ein Zitat von meinem leider inzwischen verstorbenen Freund und Kollegen Steve Schneider zurück, der mal gesagt hat, was die Klimaskeptiker im Fernsehen so machen, das ist genauso wie wenn zu jedem Satellitenstart ein Repräsentant der Flat Earth Society für eine Gegenposition eingeladen würde. Und da gibt es auch sozialwissenschaftliche Literatur, die das eben belegt und daher kommt auch der, der Fachausdruck äh, Balance as Bias oder False Balance, dass also dieses äh, Streben von Medien nach Ausgewogenheit, ähm, immer zwei verschiedene Meinungen zu einem Thema zu präsentieren, zu einer, äh, einer solchen, im, im Falle, wenn die Wissenschaft eigentlich klar ist und auf eine Seite äh, zu einer, einem Fehler führt, der die Menschen einfach falsch informiert. Und das Ergebnis sehen wir daran, dass der wissenschaftliche Konsens zum vom Menschen verursachten Klimawandel, der äh, seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich, also weit über 95 Prozent ist, kann sich jetzt streiten, 97, 98, 99 oder noch mehr, sind äh, sieben Studien über diesen Konsens, beginnend von 2000 9 bis 2021. Jeder, der schon mal auf einem klimawissenschaftlichen Fachkongress war, weiß auch, dass da keine Wissenschaftler auftreten, die sagen, ja, es liegt doch nicht am Menschen, sondern es ist einfach über jeden Zweifel erhaben belegt. Aber die Menschen wissen es nicht. Aktuelle Umfrage von 2022 in verschiedenen äh, europäischen Ländern, wenn man die Menschen fragt, wie groß ist eigentlich der Konsens unter Klimaforschern über die Erderwärmung, da sagen die Leute nur zwischen 60 bis 70 Prozent. Die glauben also aufgrund dieser Medienberichterstattung, dass 30 bis 40 Prozent der Klimawissenschaftler nicht an die vom Menschen gemachte Erderwärmung glauben. Und es ist einfach eine vollkommene falsche Information, die sich da verbreitet hat. Ja, man könnte hier noch auf diesen Great Global Warming Swindle Film, Fernsehfilm zum Beispiel eingehen. Ähm, ja, also der hat auch hier diese, diese Kurve, die man da sieht mit Medieval Warm Period, Little Ice Age. Das ist eine uralte Kurve, die nur die Mittelengland-Daten darstellt, hat überhaupt nichts mit der globalen Temperaturentwicklung zu tun. Und das Label Now da hinten, das ist genauso falsch wie bei der grönland eisbohrkernkurve Das hörte auch in der Mitte des 20. Jahrhunderts auf, bevor überhaupt die Erwärmung angefangen, so richtig angefangen hatte. Oder diese schöne Korrelation von Temperatur und Sonnenaktivität, die hier gezeigt wurde. Äh, rot ist die Sonnenaktivität, ich habe es schon erwähnt, die geht seit Mitte des 20. Jahrhunderts runter. Ähm, Im rechten Bild, das rechte Bild wurde nicht gezeigt in dem Film, die linke Version wurde gezeigt. Da wurde das, was nicht passte, zum Narrativ einfach weggelassen. Und äh, der Chef dieses Senders Channel 4 in Großbritannien, der das als erster ausgestrahlt hatte, hat dann gesagt, this is a controversial film, but we feel that it is important that all sides of the debate are aired. Das ist so, wie wenn man sagt, okay, über Evolution müssen wir immer beide Seiten äh, betrachten, die Leute, die an Kreationismus glauben und die äh, Wissenschaftler, die an Evolution glauben, was in den USA übrigens echt noch umkämpft ist, wenn es darum geht, was in Schulen eigentlich unterrichtet werden darf. Ja, dann gibt es den beliebten Forscherstreit, dass man halt immer einen einlädt, der irgendwas ähm, 
anderes sagt, als das, was wissenschaftlicher äh, etablierter Konsens ist, war mal eine Titelgeschichte im deutschen Fokus. Wenn man schaute, es war ein, gab überhaupt keine vernünftigen Argumente für diese äh, Sonnenaktivität könnte eine neue Kaltzeit auslösen, diese These, war halt auf dem Titel, aber gibt es gar keine Evidenz. Es gab irgendeinen sibirischen Forscher, von dem noch nie jemand in der internationalen Community gehört hat. Dann wurde dort vorgestellt in dem Fokusartikel die Wissenschaftsorganisation Friends of Science. Wenn eine Organisation sich Friends of Science nennt, sollte man sofort ähm, alle Alarmglocken sollten schrillen. Das ist eine AstroTurfing-Organisation, also ein von der fossilen Energiewirtschaft gegründete Lobbygruppe. Und dann natürlich das Europäische Institut für Klima und Energie, EIKE. Wer kennt es? Ähm, ja, doch viele. Ähm, ich denke, nehmen wir mal an, die, die es hier kennen, wissen auch, dass es nicht ein europäisches Institut, sondern eine kleine Rentnergruppe mit einer Webseite ist, die eben eine, einfach eine Klimaleugner-Webseite betreiben. Ähm, diese These, dass die Sonne schuld ist an der Erderwärmung, äh, die wird auch, äh, wurde auch schon lange verbreitet von Fritz Fahrenhold, damals noch bei RWE Spitzenmanager. Äh, er hat dann ein Buch geschrieben, die kalte Sonne. Ja, hm, also wie, wie kann eine kalte Sonne, also abnehmende Sonnenaktivität, jetzt die globale Erwärmung erklären? Da hat man jetzt ein bisschen ein Problem, aber... Wie macht man es? Man sagt voraus, wir stehen unmittelbar vor einer Abkühlung, weil die Sonnenaktivität ja abnimmt, also die Abkühlung beginnt und er hat sogar diese blaue Kurve, die ich hier reingezeichnet habe in die globale Temperaturkurve, die ist sogar in dem Buch abgebildet, diese blaue Kurve. Also er hat ganz konkret diese Abkühlung vorhergesagt. Das ist die am schnellsten durch Messdaten falsifizierte Klimaprognose, die ich je gesehen habe. Ähm, Fahrenholt, als das dann nicht so zusammenpasste, hat dann in einem äh, Artikel auf einer Klimaleugner-Webseite behauptet, die NASA würde die Messdaten manipulieren. Und deswegen passt das nicht zusammen mit seiner Abkühlungsprognose. Ja, ähm, noch etwas zu den Medien. Es gibt nicht nur diese False Balance, sondern es gibt Medien, die eben ganz gezielt den Klimawandel bestreiten. Also Wall Street Journal gehört zu Rupert Murdochs Medium Imperium. Das wurde auch mal untersucht, ist auch schon ein bisschen älter, diese Grafik. Aber wie viele Editorials über Klimawandel von über 200 explizit zugeben, dass der Klimawandel durch fossile Energie verursacht wird? Null. Also ja, und auch bei, bei Kolumnen sieht es ähnlich aus. Und das, da sind wir schon bei Rupert Murdoch, der von meinem Kollegen Mike Mann mal als der Mann, der am meisten äh, Schuld hat daran, dass wir nichts gegen die Klimakrise getan haben von allen Einzelpersonen auf der Erde. Äh, er hat ein riesiges Medienimperium, zu dem gehört Fox News. Ohne Fox News wäre wahrscheinlich Trump nie Präsident geworden. Wall Street Journal, äh, The Sun, The Times in Großbritannien, B-Sky B, äh, Fernsehsender in Großbritannien. Fast alle australischen Medien sind in Händen von Rupert Murdoch. Und äh, der hat zum Beispiel hier diesen Kolumnisten Andrew Bolt. Der hat äh, im Januar 2020, äh, als diese ganz verheerenden Feuer in Australien, diese Buschbrände herrschten, äh, geschrieben, Warming is good for us. Ja, und das ist halt Rupert Murdoch. Und wenn man halt permanent, wie bei, wenn man Fox News schaut, berieselt wird mit diesem Unsinn, fängt man es eben irgendwann an zu glauben. Ich komme jetzt schon fast zum Schluss. Ähm, diese Desinformation hat sich ein bisschen jetzt verlagert äh, in der aktuellen Debatte, die Erderwärmung wird jetzt kaum noch geleugnet, auch nicht, dass der Mensch sie verursacht. Das sind äh, Den Leuten hört fast keiner mehr zu, sage ich mal. In den USA ist es noch wichtiger. Donald Trump behauptet das ja bekanntlich. Ähm, aber jetzt sagen die meisten Politiker oder auch Wirtschaftsbosse, ja, Klimawandel ist ein ernstes Problem, ähm, wir machen auch was aber tun eigentlich nicht, sondern zögern das einfach nur raus. Sie geben zu, es gibt ein Problem, äh, handeln aber nicht entsprechend. Und es werden die Lösungen des Problems äh, systematisch desavouiert, also Wind- und Sonnenenergie, Elektromobilität, Wärmepumpen. Ich erinnere mal an Habecks Heizhammer in Deutschland. Äh, eine riesige, massive Bildkampagne, wo sie äh, alle paar Tage irgendein Rentnerpaar äh, abbildeten, äh, was vom Bankrott steht, weil sie jetzt für 100.000 Euro ihr Haus sanieren müssen, um eine Wärmepumpe einzubauen, was natürlich alles so überhaupt nicht stimmt. 
Und äh, es ist ja durch äh, interne Chatnachrichten, die ans Licht der Öffentlichkeit gelangten, bekannt, dass der Springer-Chef Matthias Döpfner die Erderwärmung gut findet. Und äh, im Übrigen gehören 48,5 Prozent der Springer-Anteile dem amerikanischen äh, Investor KKR, der ganz massiv in fossilen Energien drinsteckt. Ja, diese Diskurse der, der Verzögerung ist hier nochmal in einem schönen Cartoon äh, dargestellt. Nur mal so ein paar Beispiele. Also das erste links hier ist What Aboutism? Ja, What About China? Ja, was sollen wir schon machen? China hat viel größere Emissionen. Oder Individualismus, das Individuum ist schuld. Ja, wir alle sind schuld, weil wir fahren ja Auto. Kann also nicht schuld irgendwie der Industrie sein oder der Politik. Oder äh, nur Zuckerbrot, keine Peitsche, also bloß keine äh, Verbotspolitik, Verbotspartei, die Grünen geht gar nicht, ja alles muss nur freiwillig durch Anreize passieren. Und äh, dann soziale Gerechtigkeit, das Entdecken im Zuge der Klimakrise, auf einmal Menschen ihre soziale Gerechtigkeitssinn, die sich davor nie interessiert haben und äh, sind auf einmal riesig besorgt, wie die Krankenschwester auf dem Land mit ihrem Auto denn zur Arbeit kommt, wenn das Benzin teurer wird. Ja, ich muss jetzt tatsächlich zum Schluss kommen. Ja, meine 45 Minuten sind praktisch um. Wir haben ja als gute Nachricht zum Schluss den Klimavertrag von Paris. Da stehen sehr gute Ziele drin. Der entfaltet auch durchaus Wirkung. Und ein wichtiges Faktum, was man wissen muss bei der Frage, schaffen wir es noch, ist, dass bei CO2 aufgrund der langen Lebensdauer, hunderttausende Jahre in der Atmosphäre, es auf die kumulativen Emissionen ankommt. Also die Gesamtmenge, die emittiert wurde, bis wir dann bei Null Emissionen sind. Das bestimmt das Ausmaß der Erderwärmung. Und das ist der Grund, warum alle Szenarien, bei denen wir noch 1,5 oder 2 Grad einhalten, wie hier das Blaue und das Grüne, äh, eben jetzt sehr schnell die Emissionen reduzieren müssen, weil die kumulativen Emissionen sind die Flächen unter diesen Kurven. Und um diese Fläche klein zu halten, also das Emissionsbudget, muss man eben jetzt sehr schnell die Emissionen mindern. Wenn wir mehr Zeit hätten, wäre ich ganz optimistisch. Aber es ist ein Wettlauf gegen die Zeit geworden. Um jetzt 1,5 Grad zu halten, müssen wir bis 2030 weltweit die Emissionen von CO2 halbieren. Und deswegen sagt der IPCC-Bericht auch, das Zeitfenster, in dem eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle gesichert werden kann, schließt sich rapide. Und auch, dass die in diesem Jahrzehnt getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen sich jetzt, aber auch für Tausende von Jahren auswirken werden, wegen dieser langen Lebensdauer von CO2, der langen Responsezeit von großen Kontinentaleismassen und so weiter. Schlussfolgerung also, Erderwärmung durch fossile Energienutzung und Entwaldung ist seit Jahrzehnten belegt. Es gibt überhaupt keinen wissenschaftlichen Zweifel und sie gefährdet nach meiner, das ist jetzt meine Einschätzung, den Fortbestand der Zivilisation, wie wir sie kennen. Können wir vielleicht in der Diskussion noch äh, vertiefen, warum ich das glaube. Und Politik und Gesellschaft kennen zwar eigentlich das Problem, verschleppen aber die Lösungen. Es ist aber eben ein Wettlauf gegen die Zeit, wo verschleppen heißt einfach, verzögern heißt einfach, die Ziele können dann nicht mehr eingehalten werden. Und äh, letztlich zu dieser Verschleppung tragen massive Lobbykampagnen der Industrie und ein erstaunliches aus meiner Sicht äh, Medienversagen zu diesem Thema bei. Damit danke ich sehr fürs Zuhören. Wer noch mehr lesen will, äh, gibt es noch ein paar Bücher von mir hier. Und man findet mich auch bei Mastodon, auch bei Blue Sky inzwischen, ähm, wenn man nicht auf Twitter X gehen möchte, weil es tatsächlich die Atmosphäre dort inzwischen durch Elon Musk etwas vergiftet wurde. Ja, damit vielen Dank. Äh, und ja, wir haben ja noch Gelegenheit zum Diskutieren. <lacht>